হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু কেমটোর আমরা আজকে এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের যারা স্টুডেন্ট তাদের চ্যাপ্টার থ্রি কেমিক্যাল বন্ড সেই কেমিক্যাল বন্ডে আমরা ভিএসিপিআর থিওরি নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা আগে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি আসলে ভিএসিপিআরটা কোথায় কীভাবে অ্যাপ্লাই হয় এখানে আমরা কয়েকটা অণু নিয়ে চিন্তা করি এটা হচ্ছে সি এইচ ফোর মানে মিথেন এটা হচ্ছে এনএস থ্রি মানে অ্যামোনিয়া আর এটা হচ্ছে এইচ টুও মানে পানি তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে কোভালেন্ট মলিকুল দে হ্যাভ কোভালেন্ট বন্ড এখানে এরা নন মেটাল নন মেটাল হওয়ার কারণে তারা ইলেকট্রন শেয়ার করেছে ইলেকট্রন শেয়ার করার কারণে যে বন্ড হয় সেটা আমরা জানি কোভালেন্ট বা সমযোজী বন্ধন তো এখানে যে মিথেন অণুটা আছে মিথেনে কার্বনের সাথে চারটা হাইড্রোজেন অ্যাটম কানেক্টেড এভাবে চারটা হাইড্রোজেন অ্যাটম কানেক্টেড আছে তো কার্বনের বাইরের কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন সবগুলো সে ব্যবহার করে ফেলেছে এখানে আর কোনো ইলেকট্রন নাই তাহলে এখানে লোন পেয়ার বা মুক্ত জোর যে ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে জিরো আর বন্ড পেয়ার বা বন্ধন জোর ইলেকট্রন এটা হচ্ছে চার তাহলে টোটাল পেয়ারটা হচ্ছে এখানে আমাদের চার তাহলে যদি লোন পেয়ার এবং বন্ড পেয়ার মিলে টোটাল সংখ্যাটা ফোর হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ওখানে যে সেন্ট্রাল অ্যাটম মানে কার্বন অ্যাটম এখানে তার যে সংকরণটা হবে সেই সংকরণটা হচ্ছে এসপি থ্রি তাহলে এখানে কার্বনের মধ্যে এসপি থ্রি সংকরণ ঘটে আর এসপি থ্রি সংকরণ যদি ঘটে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এর একটা জ্যামিতিক আকৃতি থাকবে এবং সেই জ্যামিতিক আকৃতিটা হচ্ছে চতুস্তলকীয় জ্যামিতিক আকৃতি হচ্ছে চতুস্তলকীয় আর চতুস্তলকীয় হলে এখানে হাইড্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন যে বন অ্যাঙ্গেল তার মান হবে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট এবং মিথেনের ক্ষেত্রে আমরা এটাই পাই এখন চলে আসি পরবর্তী একটি অণু তার নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়া তো অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন অ্যাটম কানেক্টেড আমরা জানি নাইট্রোজেনের বাইরের কক্ষপথে টোটাল পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে নাইট্রোজেন যেহেতু গ্রুপ ফিফটিনের একটা মৌল তো এর বাইরের কক্ষপথে কিন্তু টোটাল পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে এই পাঁচটা ইলেকট্রনের মধ্যে সে কিন্তু তিনটা বন্ড তৈরি করে ফেলছে তার মানে সে তিনটা ইলেকট্রন ব্যবহার করছে তাহলে তার দুইটা ইলেকট্রন কিন্তু এভাবে মুক্ত অবস্থায় আছে তাহলে এখানে যে লোন পেয়ার বা মুক্ত জোর ইলেকট্রন তার সংখ্যা কিন্তু হচ্ছে একটা আর যে বন্ড পেয়ার মানে বন্ধন জোর ইলেকট্রন তার সংখ্যা কিন্তু হচ্ছে এখানে আমাদের তিনটা তাহলে টোটাল পেয়ার এখানে কিন্তু চারটা তাহলে লোন পেয়ার এবং বন্ড পেয়ার মিলে টোটাল যেহেতু এখানে চার তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে নাইট্রোজেনের মধ্যেও এসপি থ্রি এরকম একটা সংকরণ ঘটে রাইট এখন এখানে নাইট্রোজেনের যে সংকরণটা এসপি থ্রি তাহলে সংকরণ যদি এসপি থ্রি হয় তাহলে আমরা আশা করি এর জ্যামিতিক যে আকৃতি সেই জ্যামিতিক আকৃতি হবে চতুস্তলকীয় এবং বন অ্যাঙ্গেলের মান হবে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট বা একশো সাড়ে নয় ডিগ্রি কিন্তু অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় জ্যামিতিক আকৃতি চতুস্তলকীয় পাওয়া যায় না এবং বন অ্যাঙ্গেলও একশো সাড়ে নয় ডিগ্রি কম পাওয়া যায় সো আমাদের একটা প্রশ্নের কারণ কি একইভাবে এখানে আমরা আরেকটা অনু দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পানি এবং পানিতে হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন এভাবে কানেক্টেড আছে তো অক্সিজেনের বাইরের কক্ষপথে টোটাল আটটা ইলেকট্রন থাকে সরি টোটাল ছয়টা ইলেকট্রন থাকে এই যে ছয়টা ইলেকট্রন এখানে আছে এই ছয়টা ইলেকট্রনের মধ্যে সে দুইটা ইলেকট্রন ব্যবহার করে দুইটা বন্ড তৈরি করে ফেলেছে তার মানে তার আরও চারটা ইলেকট্রন প্রেজেন্ট এগুলো হচ্ছে তার লোন পেয়ার ইলেকট্রন তাহলে পানিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন অ্যাটমের মধ্যে লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে দুইটা তাহলে লোন পেয়ার হচ্ছে দুইটা আর বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে কয়টা দুইটা তাহলে টোটাল পেয়ার কিন্তু এখানেও চারটা তাহলে লোন পেয়ার এবং বন্ড পেয়ার বলে যেহেতু এখানেও চার আমরা পেয়েছি তাহলে আমরা আশা করি এর সংকরণটা এসপি থ্রি হবে এবং সত্যিকার অর্থে এখানে সংকরণ এসপি থ্রি পাওয়া যায় তাহলে যেহেতু সংকরণটা এসপি থ্রি অতএব এর জ্যামিতিক যে আকৃতি যেটা আমরা আশা করি সেটা হচ্ছে চতুর্থলকীয় হবে এবং এর যে বন অ্যাঙ্গেল সেটা একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট হবে কিন্তু পানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকৃতিটা চতুর্থলকীয় এর পরিবর্তে পাওয়া যায় কৌণিক বা ভি আকৃতির এবং বন অ্যাঙ্গেল যেটা সেটা একশো সাড়ে নয়ের চেয়ে কম পাওয়া যায় এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এর কারণ কি এবং এটারই উত্তর দিচ্ছে ভি এস ইপিআর থিওরি ভি এস ইপিআরের ফুল ফর্মটা হচ্ছে ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি এই থিওরিতে বলা হচ্ছে যে দুই ধরনের ইলেকট্রন লোন পেয়ার এবং বন পেয়ার তো লোন পেয়ার ইলেকট্রন বন পেয়ার ইলেকট্রন তারা পরস্পরকে রিপেল করে বিকর্ষণ করে এখন এই বিকর্ষণের মাত্রা কোথাও অনেক বেশি আবার কোথাও অনেক কম লোন পেয়ারের সাথে লোন পেয়ার যে বিকর্ষণ এই বিকর্ষণের তীব্রতা লোন পেয়ার লোন পেয়ারের বিকর্ষণের যে তীব্রতা সেটা হচ্ছে লোন পেয়ার বন পেয়ারের চেয়ে বেশি আবার লোন পেয়ার বন পেয়ারের তীব্রতা বন পেয়ার বন পেয়ারের চেয়ে বেশি এই হচ্ছে তীব্রতার ক্রম তাহলে মুক্ত জোর ইলেকট্রন মুক্ত জোর ইলেকট্রনকে তীব্রভাবে বিকর্ষণ করবে আর মুক্ত জোর বন্ধন জোরের বিকর্ষণ একটু কম হবে আর বন্ধন জোর বন্ধন জোর বিকর্ষণের তীব্রতা আরও কম হবে তাহলে যদি কোনো একটা অণুতে আমরা শুধুমাত্র বন পেয়ার ইলেকট্রন পাই তাদের বিকর্ষণের তীব্রতা যেহেতু কম তাই আমরা সংকরণ অনুসারে যেটা আকৃতি প্রত্যাশা করবো সেটাই আমরা পাবো
যেহেতু লোন পেয়ারের সংখ্যা আরও বেশি তাই এখানে বিকশনের তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে আর বিকশনের তীব্রতা বেড়ে গেলে এখানে কি হবে এখানে দেখা যাবে যে লোন পেয়ার লোন পেয়ার নিজেদেরকে আগে রিপেল করবে এর ফলে এরা নিজেদের দিকে দূরে চলে যাবে এরপরে এরা বন পেয়ারকে রিপেল করবে তখন বন পেয়ার যদি বন পেয়ারকে রিপেল করে এবং সেই রিপালশনের মাত্রাটা একটু কম তাই এক্ষেত্রে এরা কাছে আসবে আরও কাছে আসবে আরও কাছে আসবে আস্তে আস্তে এক সময় আর কাছে আসবে না এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় শেপটা চেঞ্জ হয়ে ভি মতো হয়ে যায় অর্থাৎ কৌনিক হয়ে যায় এবং বন অ্যাঙ্গেলের মানটা হয়ে যায় একশো চার পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি এটাই হচ্ছে কারণ তাহলে ভি এ সিপিআর থিউরি ব্যবহার করে আমরা একটা অনুতে সংকরণ একই হলেও তাদের আকৃতির মধ্যে বন্ধন কোনোর মধ্যে কেন পার্থক্য সেটা আমরা সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারি তো এগুলো হলো কমন ঢাকা বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো হয় বা অন্যান্য বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো হয় দেখা গেছে সেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলোতে চারটি মূল্য দেওয়া থাকে বা তিনটি মূল্য দেওয়া থাকে তাদের নাম দেওয়া হয় এবিসিডি পাশে তাদের ইলেকট্রেন বিনের দেওয়া থাকে পর্যায়ে দেওয়া থাকে গ্রুপ দেওয়া থাকে তো তাতে করে স্টুডেন্টরা যখন এগুলোকে অ্যানালিসিস করে তো তারা দেখতে পায় এক হাইড্রোজেন দিয়েছে নাইট্রোজেন দিয়েছে অক্সিজেন দিয়েছে কার্বন দিয়েছে তখন এখানে সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন যৌগ তৈরি করে বলে যে এই যৌগুলোতে একই ধরনের সংকরণ হলেও তাদের আকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে বিষয়টি বিশ্লেষণ করো তখন কিন্তু সহজে এই জিনিসটা জানা থাকলে সেগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এখন যারা একটু অ্যাডভান্স জিনিস জানতে চায় এর বাইরেও আরও কিছু আছে যেগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের যদি কেউ জানতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু উদাহরণ এখানে দেখাতে পারি যেমন আমরা এখানে ব্যবহার করলাম পি এইচ থ্রি এবং এন এইচ থ্রি আমরা দুইটা অনু দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এন এইচ থ্রি মানে অ্যামোনিয়া আর এটা পি এইচ থ্রি মানে হচ্ছে ফসফিন এটার ব্যাপারটা একটু আলাদা একটু ডিফারেন্ট কিভাবে এখানে অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এভাবে কানেক্টেড আর ফসফরাসটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যে গ্রুপের মৌল ফসফরাসটা একই গ্রুপের একটা মৌল এবং ফসফরাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে তিনটা হাইড্রোজেন এবং তার সাথে ফসফরাস আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ফসফরাসের মধ্যে আছে লোন প্যার ইলেকট্রন তো এখন এখানে দেখো লক্ষ্য করে লোন পেয়ার একটা এখানে লোন পেয়ার একটা বন পেয়ার তিনটা এখানে বন পেয়ার তিনটা তাহলে টোটাল পেয়ার এখানেও চার এখানেও চার তাহলে এখানে যে সংকরণটা সেটা হলো এসপি থ্রি এখানেও সংকরণটা হচ্ছে এসপি থ্রি যেহেতু একটা লোন পেয়ার তিনটা বন পেয়ার এখানে একটা লোন পেয়ার তিনটা বন পেয়ার তাহলে এটা সেবো পিরামিডাল এটা সেবো পিরামিডাল একই ধরনের এখন এখানে যে বন্ডের অ্যাঙ্গেলটা এটা যদি আমি ধরে নিই থিটা ওয়ান আর এখানে যে বন্ডের অ্যাঙ্গেলটা এটা যদি আমি ধরে নিই থিটা টু তাহলে প্রশ্ন হলো থিটা ওয়ান গ্রেটার দেন থিটা টু এটা ঠিক নাকি থিটা ওয়ান লেস দেন থিটা টু এটা ঠিক নাকি থিটা ওয়ান ইকুয়াল থিটা টু এটা ঠিক অনেকে হয়তো বলতে পারে সংকরণ যেহেতু একই আবার এখানে দেখা যাচ্ছে লোন পেয়ার বন পেয়ারের সংখ্যা একই তাহলে থিটা ওয়ান থিটা টু হয়তো একই হতে পারে এরকম অনেকে বলতে পারে আসলে কিন্তু বিষয়টা তা না এখানে বন অ্যাঙ্গেলের মধ্যে পার্থক্য আছে এর কারণটা হচ্ছে যে এখানে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস দুইটা যে পরমাণু আছে এই দুইটা পরমাণুর মধ্যে আকারে পার্থক্য আছে নাইট্রোজেনের আকারটা একটু ছোট আর ফসফাসের আকারটা কিন্তু একটু বড় আর আকারের উপরে পরমাণুর নেগেটিভিটি বা তরিত ঋণাত্মকতা নির্ভর করে তো এখানে নাইট্রোজেন ইজ মোর নেগেটিভ দেন ফসফরাস নাইট্রোজেনের নেগেটিভিটি ফসফরাসের চাইতে বেশি আর এই বেশি হওয়ার কারণে এখানে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে এরকম যেহেতু নাইট্রোজেন বেশি নেগেটিভ তাই সে হাইড্রোজেনের সাথে যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করে এই শেয়ার করা ইলেকট্রনগুলোকে সে নিজের দিকে টেনে নেয় যখন নিজের দিকে টেনে নেয় তখন ইলেকট্রনগুলো নাইট্রোজেনের অনেক কাছে এরকম চলে আসে যখন অনেক কাছে চলে আসে তখন এই বন পেয়ার ইলেকট্রনের সাথে বন পেয়ার ইলেকট্রনের যে বিকর্ষণ বিকর্ষণের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায় যখন বন পেয়ার বন পেয়ার বিকর্ষণের তীব্রতা বেড়ে যায় তখন লোন পেয়ার বন পেয়ারকে রিপেল করে লোন পেয়ার বন পেয়ারকে বিকর্ষণ করে কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণের তীব্রতা যেহেতু বেশি তাই লোন পেয়ার বন পেয়ারকে রিপেল করে খুব বেশি কাছে আনতে পারে না কাছে আসে আস্তে আস্তে দেখা যায় যখন তাদের অ্যাঙ্গেলটা একশো ডিগ্রি হয় তখন আর তারা কাছে আসে না সো একটা অ্যাঙ্গেলের মান এখানে পাওয়া যায় অপরদিকে আমরা যদি ফসফিনের কথা চিন্তা করি পিএইচ থ্রি তো ফসফিনের ক্ষেত্রে কী ঘটনা ঘটে সেটা একটু আমরা দেখি ফসফিনের ক্ষেত্রে এখানে যে ফসফরাস আছে ফসফরাসের সাথে আছে এখানে তিনটা হাইড্রোজেন অ্যাটম এভাবে আছে তো ফসফরাসের নেগেটিভিটি আর হাইড্রোজেনের নেগেটিভিটি যদি আমরা কম্পেয়ার করি প্রায় কাছাকাছি এটা কিন্তু নাইট্রোজেনের মতো অত নেগেটিভ না ফসফরাস তো সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রিন কিন্তু ফসফরাসের অত কাছে আসে না দূরেই থাকে দূরে থাকার কারণে এদের নিজেদের মধ্যে যে বিকর্ষণ বিকর্ষণের তীব্রতা আগের চেয়ে কিন্তু একটু তুলনামূলকভাবে কম হয় তো এক্ষেত্রে লোন পেয়ার যখন এদেরকে বিকর্ষণ করে তখন এরা নিজেদের কাছে আসতে থাকে কাছে আসতে থাকে তো একটার একটাকে যখন বন পেয়ার বন পেয়ার রিপেল করবে রিপেল করার কারণে তারা সহজে কাছে আসতে পারে না কিন্তু যেহেতু বিকর্ষণের তীব্রতা এখানকার চেয়ে কম তাই তারা কাছে আসতে থাকে কাছে আসতে আসতে আস্তে আস্তে যখন তাদের অ্যাঙ্গেল
অনুতে এখানে একই ধরনের সংকরণ ঘটে লোন পেয়ার বন পেয়ারের সংখ্যা একই তো সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় যে মৌল এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এটা হচ্ছে ফসফরাস এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় মৌল কেন্দ্রীয় মৌল যেটা কেন্দ্রীয় মৌল যদি ভিন্ন হয় কিন্তু সাইড অ্যাটম যেগুলো অর্থাৎ যেগুলো পাশে থাকে সাইড অ্যাটমগুলো যদি এখানে কেন্দ্রীয় মৌল হলো ভিন্ন কিন্তু সাইড অ্যাটমগুলো হচ্ছে একই সেন্ট্রাল অ্যাটম হচ্ছে ভিন্ন কিন্তু সাইড অ্যাটম হচ্ছে একই তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাটমের আকার যত বড় হবে সাইজ যত বড় হবে বন্ডের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা তত আস্তে আস্তে কমে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এটা হচ্ছে ফসফরাস এটা যেহেতু এটার আকারটা একটু বড় আর যেহেতু এর আকারটা বড় তাই বন্ডের অ্যাঙ্গেলটা এখানে কমে যাবে তার মানে আমরা ধরেছিলাম এটা থ্রিটা ওয়ান এটা ধরেছিলাম থ্রিটা টু তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে থ্রিটা ওয়ান গ্রেটার দেন কী হবে থ্রিটা টু হবে এভাবে আমরা বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারি এখন আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হচ্ছে যে যদি আমাদেরকে এটার পরিবর্তে দেয়া হয় এখানে পি সি এল থ্রি আবার পি আই থ্রি এগুলো দেওয়া হলো দিয়ে বলা হলো যে এদের বন অ্যাঙ্গেল কম্পেয়ার করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফসফরাসের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা ক্লোরিন আছে এখানে ফসফরাসের সাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনটা আয়োডিন আছে তাহলে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটা ক্লোরিন আর তিনটা আয়োডিন তাহলে এখানে ফসফরাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে লোন পেয়ার আছে আর তিনটা বন পেয়ার আছে এখানে ফসফরাসের মধ্যে লোন পেয়ার আছে এবং তিনটা বন পেয়ার আছে তো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাটম সেম কিন্তু সাইড অ্যাটমগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট সেন্ট্রাল অ্যাটমটা সেম আর সাইড অ্যাটমগুলো হলো ডিফারেন্ট তো যদি সেন্ট্রাল অ্যাটম সেম হয় আর সাইড অ্যাটমগুলো ডিফারেন্ট হয় তাহলে সাইড অ্যাটমের সাইজটা যত বড় হবে বন অ্যাঙ্গেলের মানটা তত আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে তাহলে ক্লোরিনের চাইতে আয়োডিনের সাইজটা যেহেতু বড় তাই এখানে অ্যাঙ্গেলের মান যা হবে এখানে অ্যাঙ্গেলের মানটা তার চাইতে কী হবে বেশি হবে অনেক সময় এডমিশন এই ধরনের প্রবলেম দেওয়া হয় প্রবলেমটা হচ্ছে যে এন তারপরে এন তারপর হচ্ছে এন এই যে তিনটা এখানে অনু দেওয়া হয়েছে এদের বন অ্যাঙ্গেলকে কম্পেয়ার করতে বলে তা যদি আমরা এদের বন অ্যাঙ্গেলকে কম্পেয়ার করতে চাই তাহলে কিভাবে এটা আমরা কম্পেয়ার করতে পারি সেটা আমরা একটু আলোচনা করি এখানে আলোচনাটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের যে যৌগুলো দেওয়া হয়েছে একটা হচ্ছে এন এফ থ্রি একটা হচ্ছে এন এইচ থ্রি একটা হচ্ছে এন তারপর হলো সিএল থ্রি নাইট্রোজেন ট্রাই ফ্লোরাইড এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া আর এটা হচ্ছে আমাদের নাইট্রোজেন ট্রাই ফ্লোরাইড এখানে টোটাল তিনটা অনু দেয়া হয়েছে তো প্রথম যেটা আছে নাইট্রোজেন ট্রাই ফ্লোরাইড আমরা জানি নাইট্রোজেনের চাইতে ফ্লোরিন তার নেগেটিভিটির মান কিন্তু বেশি নাইট্রোজেনের নেগেটিভিটি যদি আমরা থ্রি ধরি তা ফ্লোরিনের নেগেটিভিটির মান হচ্ছে প্রায় ফোর এখন এটা চাইতে একটা নেগেটিভিটি বেশি বলে এখানে যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার হয়েছে সেগুলো সবগুলো ফ্লোরিনের দিকে চলে যায় সবগুলো ফ্লোরিনের দিকে চলে যায় যখন ফ্লোরিনের দিকে চলে যায় তো নাইট্রোজেনের থেকে ইলেকট্রন ফ্লোরিনের দিকে চলে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু এই বন পেয়ার বন পেয়ার যে বিকর্ষণ বিকর্ষণের মানটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমে যায় যখন কমে যাবে তখন লোন পেয়ারের বিকর্ষণের কারণে বন পেয়ারগুলো কাছে আসবে কাছে আসবে আরও কাছে আসবে তখন এই মানটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে তাহলে মনে করি এই মানটা হলো থ্রিটা ওয়ান এখন যদি আমি এখানে এন এইচ থ্রির কথা চিন্তা করি এন এইচ থ্রি মান হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া তাহলে অ্যামোনিয়াতে এখানে কিন্তু নাইট্রোজেনের নেগেটিভিটি হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি যেহেতু নাইট্রোজেনের চেয়ে হাইড্রোজেন এখানে বেশি নেগেটিভ তাই এখানকার ইলেক্ট বন পেয়ারগুলো নাইট্রোজেনের কাছে চলে আসে যখন নাইট্রোজেনের কাছে চলে আসে তখন এখানকার বন পেয়ার বন পেয়ার বিকর্ষণের তীব্রতা বেড়ে যায় তখন লোন পেয়ার চেষ্টা করে তাদেরকে খুব বেশি কাছে আনতে পারে না এবং এক্ষেত্রে আমরা একটু আগে দেখেছি বন অ্যাঙ্গেলের মানটা হয়ে যায় একশো ষাট ডিগ্রি তো যদি আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে থ্রিটা টু ধরি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানকার থ্রিটা টু এর মানটা থ্রিটা ওয়ানের চেয়ে কী হবে অবশ্যই বেশি হবে এখন যদি আমরা লাস্ট মলিগুলো চলে যাই সেটা হচ্ছে এন সিএল থ্রি এন সিএল থ্রি মানে হচ্ছে আমাদের এখানে এরকম নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা ক্লোরিন কানেক্টেড হয়েছে এটা হচ্ছে এন সিএল থ্রি তো নাইট্রোজেনের ক্লোরিনের নেগেটিভিটি কিন্তু অলমোস্ট সেম কোনো কোনো বই লেখা আছে নাইট্রোজেনের নেগেটিভিটি থ্রি ক্লোরিনের নেগেটিভিটি থ্রি কিন্তু নাইট্রোজেন ইজ মোর নেগেটিভ দেন ক্লোরিন কারণ নাইট্রোজেনের সাইজটা ক্লোরিনের চাইতে একটু ছোট এবং সেই কারণে কিন্তু নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন বন তৈরি করে কিন্তু ক্লোরিন কিন্তু হাইড্রোজেন বন তৈরি করে না হাইড্রোজেন বন তৈরি করার জন্য যে এনার্জি রিলিজ হওয়ার দরকার ক্লোরিনের মাধ্যমে সেটা রিলিজ হয় না তাই ক্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ভ্যান্ডারাস বল হিসেবে ধরে নিই তো এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এবং ক্লোরিন যে আছে এই যে দুইটা মৌল তো এদের নেগেটিভিটি প্রায় কাছাকাছি হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো মাঝখানেই এরকম থাকে যদি মাঝখানেই থাকে তাহলে কি হবে এখানে লোন পেয়ার বিকর্ষণ করবে তাহলে এখানে যতটুকু দূরে আছে এখানে কিন্তু অত দূরে না একটু কাছে আছে তাহলে এদের বিকর্ষণেরটা এখানকার যে বিকর্ষণ এই বিকর্ষণের প্রায় আমরা বলতে পারি যে এখানে যে